அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டிலேயே அவர்களுடைய ஸ்கூலிங் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு ஸ்டேட்டில் போய் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டேட்டில் வேணாலும் போய் அவர்களுடைய ஸ்கூலிங்கை பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க அதே தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவர்களுடைய அப்பா அம்மா வந்து வெளிநாடுகளில் வேலை பார்க்கறதுனால நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளிநாடுகளில் போய் அவர்களுடைய ஸ்கூலிங் படிக்கிறவங்கள் இருக்கிறாங்க இதில் யாருக்கு அட்வான்டேஜ் நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த மூணு விஷயத்தில் அட்மிஷன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுல பயங்கரமான குழப்பம் இருக்குது அந்த குழப்பத்துக்கு தெளிவான ஒரு தீர்வு கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ கட்டாயமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய அட்வான்டேஜ் வந்து யாருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல எடுத்துக்கலாம் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் படித்தாலும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளி ஸ்டேட்டில் அதாவது இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஸ்டேட்டில் படித்தாலும் நீங்கள் தமிழியன் அப்படிங்கிறதுனால தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கும் நீங்களும் எலிஜிபிள் சரி சார் நாங்கள் என்ஆர்ஐ தமிழ்நாடு தான் பட் இருந்தாலும் நாங்கள் வெளிநாட்டில் என் பையன் படித்தான் நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் தமிழியன் தானே அப்போது யூ ஆர் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஃபார் ஆல் தமிழ்நாடு சென்ட்ரிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்பிபிஎஸ் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அட்மிஷன்ஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி லாவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஃபைன் ஆர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி எந்த அட்மிஷன்ஸுக்கும் நீங்கள் யூ ஆர் எலிஜிபிள் அப்போது நீங்கள் தமிழியன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆவீங்க ப்ரொவைடட் நீங்கள் எங்கே படித்தாலும் சரி அப்போ என்ன சார் வேணும் தமிழ்நாட்டிலேயே படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது ஒன்று தேவையில்லை அதாவது ஜென்ரலாக ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை தமிழ்நாட்டிலேயே படித்தால் அவர்கள் வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டியதில்லை பிகாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அங்கே தான் இருந்ததுனால எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இதே வந்து வேறு ஸ்டேட்டில் படிக்கிறீங்கன்னு வைங்க நீங்கள் வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய தாசில்தார் ஆஃபீஸ் தாலுக்கா ஆஃபீஸ்லேயோ அல்லது உங்களுடைய தாசில்தார்கிட்ட போய் இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து இப்போ இ சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுக்குறாங்க அதை நீங்கள் வாங்கி கையில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சேம் தான் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா போதும் சரி சார் இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன சார் வேணும் என்ன ப்ரூஃப் வேணும் அப்படின்னா முதல் முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய குழந்தையின் பெயரும் உங்களது அப்பா அம்மாவுடைய பெயரும் ரேஷன் கார்டில் இருக்கணும் எந்த ஊரில் ரேஷன் கார்டு இருக்குதோ அந்த ஊரில் போய் நீங்கள் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுடைய ஆதார் கார்டையும் கேட்பாங்க யாரோட ஆதார் கார்டு கேட்பாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆதார் கார்டை கேட்பாங்க அதுவும் உங்களுடைய அந்த ரேஷன் கார்டு இருக்கக்கூடிய அட்ரஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா சரியாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ஈஸியாக உங்களுக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டா நீங்களும் தமிழியன் தான் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்போது தமிழ்நாடு என்று வரும் பொழுது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்க்குலாம் அட்மிஷன் இந்தியன் என்று வரும் பொழுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜிலலாம் எங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்குமா லைக் ஜேஇ மூலமாக என்ஐடிக்கு போகிறது ஐஐடி போகிறது எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் போன்ற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கல்லூரிகளுக்கு போக முடியுமா என்றால் எல்லாரும் போகலாம் ஹவவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டு யூ ஆர் அன் இண்டியன் ஸோ இந்தியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உண்டு அதே போல் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு ஸ்டேட்டில் போய் நீங்கள் படித்தாலும் யூ ஆர் அன் இண்டியன் ஸோ யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் ஆல் தி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கண்டக்டட் இன் இண்டியா சார் நான் என்ஆர்ஐ அப்பவும் நாங்கள் இந்தியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னா எஸ் யூ ஆர் எலிஜிபிள் இதில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்னா இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வேறு வழியில் எங்கேயுமே போக முடியாது ஜேஇ எழுதுனீங்கன்னா ஜோசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் மார்க் வந்ததுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் சீட் அலோகேஷன் அத்தாரிட்டி அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுனீங்கன்னா அந்த ஜோசா மூலமாக ஒரே கவுன்சிலிங் தான் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஐஐடிக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி எல்லாத்துக்குமே இப்போது என்ஆர்ஐயாக இருக்கிறீங்கன்னு வைங்க வெளிநாடுகளில் வசிக்கக்கூடிய இந்திய நாட்டு மக்களாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஜபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் என்ன வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா மெயினாக
கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மட்டும்தான் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல்ல நீங்க வெளிநாடுகளில் கட்டாயமாக படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற எலிஜிபிலிட்டியை அவங்க கையில் வச்சிருப்பாங்க இதே வந்து இப்போ நம்மளுடைய அண்ணா யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அல்லது பிரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் தேவையில்லை உங்கள் அப்பா அம்மா வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணினா போதுமானது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் படித்தால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் அண்டர் என்ஆர்ஐ கோட்டா ஒவ்வொரு கல்லூரியும் ஒவ்வொரு மாதிரி அட்மிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஐஐடிஸ்க்கு ஐஐடிஸ் அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி மொத்தம் இருபத்தி மூணு ஐஐடிஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐஐடிஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு என்ஆர்ஐ அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட் கோட்டா இல்லை எல்லாருமே வந்து என்ஆர்ஐயாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஜோசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங் மூலமாக ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி மட்டும்தான் நீங்கள் உள்ளே வர முடியும் என்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லி ஐஐடிக்குள்ளே நீங்கள் நுழையவே முடியாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடிஸ் அண்ட் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் என்ஆர்ஐ அப்படிங்கிற கோட்டா இருக்குது அந்த என்ஆர்ஐக்கு எப்படி நீங்கள் உள்ளே வரணும்னா ரெண்டு வழி இருக்குது உங்களுக்கு ஒன்று ஜோசா மூலமாக ஏன் சார் இண்டியன்னா நீங்கள் வழக்கம் போல் வரலாம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதுதான் இந்த என்ஐடி தாசா அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டா நீங்கள் தாசா அதாவது டைரக்ட் அட்மிஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அப்ராட் அப்படின்னு பேர் தாசா தாசாங்கிறது எல்லா காலேஜுமே இந்த தாசா அப்படிங்கிற ஜென்ரிக் நேம் தான் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி தாசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வருட வருடம் ஒவ்வொரு என்ஐடி இதற்கான ஒரு பங்களிப்பை எடுத்து மாணவர்களை அட்மிட் பண்ணுவாங்க இந்த என்ஐடி தாசா அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் நியூமரரி கோட்டா வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பேரண்ட்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க சிஐடபிள்யூஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்குன்னா தாசா அண்டர் பிராக்கெட் சிஐடபிள்யூஜி அப்படின்னு ஒரு கோட்டா இருக்கும் அது சூப்பர் நியூமரரி பத்து சீட் இருக்குதுன்னா அதில் மூணு சீட் வந்து சிஐடபிள்யூஜிக்கு ரிசர்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சிஐடபிள்யூஜிங்கிறது இது ஆடர் அட்வான்டேஜ் ஃபார் தி கல்ஃப் கண்ட்ரி பீப்புள் அதே போல் நான் சொன்ன இல்லையா தாசா அப்படிங்கிறது ஒரு ஜென்ரிக் நேம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் தாசா அப்படிங்கிற ஒரு கோட்டா இருக்குது ஆனால் இந்த தாசாவும் இந்த தாசாவும் டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸ்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா தாசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் எதன் அடிப்படையில் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா ஜேஇஇ மெயின்ஸ் மார்க்கின் அடிப்படையில் தான் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது தாசாக்குன்னு ஏதாச்சும் செப்பரேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குமா சார் ஐஐடி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஐஐடிக்கு எதுவுமே கிடையாது அட்வான்ஸ் எழுதணும் எஸ் என் இண்டியன் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே தான் என்ன அரைக்கும் ஆனால் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் நீங்கள் கட்டாக எழுதியிருக்கணும் ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதன் மூலமாக அந்த மார்க் நீங்கள் தாசாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறப்ப கொடுத்தீங்கன்னா தாசாக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனிய மெரிட் லிஸ்ட் வரும் அதன் மூலமாக வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு பதினைந்து சதவீத சீட்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பண்ணி அவர்கள் என்ஐடிலையும் ட்ரிபிள் ஐடிஸ்லையும் கொடுக்குறாங்க நாட் ஓன்லி தட் சம் ஆஃப் த சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆல்சோ ஜாயினிங் த ஹேண்ட் அட் என்ஐடி தாசா இந்த தாசாங்கிறதுக்கு அப்போ என்ன வேணும் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் வேணும் ரைட் ஆனால் இந்த இடத்துல இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற தாசா என்னென்னா Entrance exam and admission criteria is different. What is the admission criteria for this International Institute of Dina? SAT. SAT exam is held. That is the IRT 3rd mark out of 1600. SAT is not the same. We are talking about it. Problem solving ability learn. Aptitude, logical, variable ability very much important. Very much important. Consistent. We are talking about it. That is the SAT. முக்கியமான சிலபஸ் ஸோ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இஸ் சேட்டில் ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் இது காலேஜ் போர்டு அப்படிங்கிறவங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதை எழுதினீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த ட்ரிபிள் ஐடிங்கிறது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு சேட் அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி தான் நீங்கள் என்ஆர்ஐ மாணவர்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வர முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஓரியன்டட் காலேஜஸ் டாப் காலேஜஸ்க்கு வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் டீம்டு
நான் என்னாரைனு சொல்லி வருஷத்துக்கு ஏழு லட்சம் பத்து லட்சம்னு கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆஸ் என் இண்டியனா ஜஸ்ட் ரைட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் கோ ஆஸ் பர் இண்டியன் ஸ்டேட்டஸ் நான் என்னாரைன்னு சொன்னால் எனக்கு ஈஸியாக அட்மிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா நல்லா கேட்டுக்கோங்க ப்ரைவேட் டீம்டு டிபி யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு போகிறதும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டாப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் போகிறது எல்லாமே ஒன்று தான் அதுவும் சில ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் மட்டும்தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லா ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா கட்டாயமாக இருக்காது நல்ல கல்லூரிகள் எது என்பதை நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிந்து கொண்டு அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ சார் நான் என்ஆர்ஐ சார் எங்களுக்கு சூப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னா நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக அப்ளை பண்ணிங்கனாவே காசை வாங்கிக்கிட்டு அட்மிஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ப்ரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆனால் இதில் என்ன முக்கியமான நீங்கள் விஷயத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவ்வளவு செலவு பண்ணி வருஷத்துக்கு ஏழு லட்சம் எட்டு லட்சம்னு கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான செய்தி ஏனென்றால் ப்ரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி ஹை நம்பர்ஸ் இருக்கும் இன்டெக் இண்டிவிஜுவல் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பன் பதினஞ்சாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் எட்டாயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும் அதுவும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் எட்டாயிரம் பேர் இன்டெக்னா ஆறாயிரம் பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்டெக்காக இருக்கும் எல்லாத்தையும் இண்டிவிஜுவலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுமானா முடியாது இதே அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டாப் காலேஜஸில் வந்து அதிகபட்சம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு இன்டேக் இருக்கலாம் சில டாப் காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபார்ட்டி அவ்வளோதான் இன்டேக்கே இருக்குது அப்போது அவங்கள இண்டிவிஜுவல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க அப்போது நீங்கள் ஏதோ ப்ரைவேட் டீம் யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும்தான் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது சரி சார் நாங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டாப் காலேஜஸ்லேயே வந்து சேர்ந்துக்கிறோம் என்ன சார் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் அடுத்த கேள்வியை கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா தட்ஸ் இட் அதாவது நல்ல மார்க் இருந்ததுன்னா தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அது மூலமாக சீட் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஒன் நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டிலாம் இருந்ததுன்னா டாப் காலேஜஸ் கிடைச்சிடும் இல்லை சார் எங்களுக்கு இல்லை அவ்வளோ மார்க் வராதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக காலேஜுக்கு அப்ரோச் பண்ணுங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எஸ் என் இண்டியனா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபீஸ் குறையுது நீங்களாக வாண்டடாக ஃபோன் பண்ணி நான் என்ஆர்ஐ சார் எங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கொடுப்பீங்களான்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை என்ஆர்ஐன்னு தெரிஞ்சுனா அப்புறம் என்ஆர்ஐக்கு போடுவாங்க ஃபீஸ் வந்து தேவையில்லாமல் உங்களுக்கு அதிகமாகிவிடும் என்பதால் என்ஆர்ஐ மாணவர்கள் இந்த இடத்தில் மிகவும் சரியாக சூதானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் என்ஆர்ஐ என்று சொன்னால் ஈவன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கூட மிகப்பெரிய தொகையை உங்களுக்கு ஃபீஸாக கேட்பாங்க பிகாஸ் டாலரில் உங்களுக்கு ஃபீஸ் வரும் ஆனால் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆஸ் இன் இந்தியனா நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து வெறும் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரத்துக்குள் உங்களுக்கு முடிந்து போய்விடும் அதனால் என்ஆர்ஐ என்பதை எந்த இடத்தில் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸுக்கு போகிறதுக்கு என் அந்த என்ஆர்ஐங்கிற அந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஈவன் பிட்ஸ் பிலானி கூட இங்கே வந்து பிட் சாட்டுங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு கோவா ஹைதராபாத் அண்ட் ஈவன் பிலானியில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் என்ஆர்ஐ வந்து நம்மளுக்கு வேறு இடத்துல அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்காதுன்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டு பிட்ஸ் துபாய்க்கும் நீங்கள் அட்மிஷன்ஸ் போடுறீங்க ஆனால் போகலாமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபீஸ் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய இந்திய மாணவர்கள் வந்து தமிழக மாணவர்கள் வந்து வெளிநாடுகளில் போய் நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் படித்தாலும் திருப்பி வந்து இந்தியாவில் யூஜி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக மிக புத்திசாலித்தனமான முடிவு ஏனென்றால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இந்தியனாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் ஏன் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்டாக யூ வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் யூஜி இந்தியாவில் படிச்சுட்டு பிஜியை வந்து வெளிநாடுகளில் படிக்கிறது தான் ஜென்ரலி ரெக்கமெண்டட் வெளிநாடுகளில் போய் நீங்கள் ஸ்டான்ஃபோர்ட் எம்ஐடி அதே போல் ஹார்வர்ட் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் கேல்டெக் கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸில் போய் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கான அட்மிஷன்ஸ்க்கு ஆகக்கூடிய செலவு எக்கு தப்பாக இருக்கும் இதே நீங்கள் யூஜி இங்கே படிச்சுட்டு நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அப
தாசா கோட்டா மூலமாக என்ஐடிக்கு யாரெல்லாம் வர்றீங்களோ அவங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்தியாவில் கஷ்டப்பட்டு படித்து தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்ட் வாங்குறாங்கன்னு வைங்க பர்சன்டைல தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்டைல் வாங்குறதும் நீங்கள் என்ஆர்ஐயாக இருந்து தாசா கோட்டா மூலமாக அப்ளை பண்ணி வர்றதுக்கு எண்பத்தோரு பர்சன்டைல் வாங்குறதும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ இந்த இடத்துல புத்திசாலித்தனமான முடிவு என்ன என் பையன் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் சார் நான் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் பையனை லெவன்த்து டுவெல்த்து வெளிநாடுகளில் படிக்க வச்சிங்கன்னா இந்த என்ஐடி தாசா அப்படிங்கிற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலமாக ஈஸியாக மார்க் குறைவாகவும் வாங்கிக்கிட்டு அட்மிஷனே நீங்கள் வாங்கிட முடியும் இது வந்து ஜென்ரலாகவே நம்மளுடைய என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸ் திங்க் பண்ணணும் ஏன்னா ஐஐடிஸில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் நீ மார்க்கை வாங்க உள்ளவா ஆனால் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடிஸ்க்கு இந்த என்ஆர்ஐ தாசா அப்படிங்கிற கோட்டா மூலமாக மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு உருவாகுது அதனால் சில இந்திய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் கட்டாயமாக வேதனைக்குள்ளாகிறார்கள் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு படித்து நைன்டி எயிட் பர்சன்டைல் வாங்கினா எங்களுக்கு கிடைக்காத சீட்டு வெறும் எண்பத்தோரு பர்சன்டைல் வாங்கினா கிடைச்சிருதே சார்னு ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம என்ஆர்ஐக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணி கொடுக்குறப்போ ஒவ்வொரு வருடமும் பார்க்கும் பொழுது அதுவும் போன வருடம் எல்லாம் அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டைல் வாங்கியதும் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி எட்டு வாங்கியதும் ஒன்றாக இருந்தது தாசா கோட்டா என்று வரும் பொழுது மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ்லாம் வெறும் அறுபது மார்க் தான் முன்னூறுக்கு ஆனால் இதே தொண்ணூற்றி ஏழரை பர்சன்டேஜ் வாங்கினா கிட்டத்தட்ட இரநூறு மார்க் நீங்கள் வாங்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ நம்முடைய மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியவும் தெரியாது அப்ளையும் பண்ணுறதில்ல தமிழக மாணவர்கள் வெளிநாடுகளில் சென்று லெவன்த் டுவெல்த் படித்தால் மிக பிரமாண்டமான வாய்ப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர்களாக மாறுகிறார்கள் அதற்கு என்ன சார் முக்கியம் நாங்கள் மட்டும் போய் படிச்சுட்டு வந்தால் போதுமா எங்கள் அப்பா அம்மாவை இங்கே விட்டுலாமான்னா என்ஆர்ஐக்கு முதல் முக்கியமே உங்கள் அப்பா அம்மா எங்கே வேலை பார்க்கிறார்கள் கடந்த ஆறு மாத சம்பள ரசீதை காமியுங்கள் அப்படின்னு தெளிவாக கேட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது ஸோ உங்கள் அப்பா அம்மா வெளிநாடுகளில் வேலை பார்க்க வேண்டும் நீங்களும் லெவன்த் டுவெல்த் வெளிநாட்டில் படித்தால் மிக பிரம்மாண்டமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இதில் வந்து என்ஆர்ஐ அப்படின்னா இந்தியாவில் பிறந்து இந்திய பாஸ்போர்ட்டை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு பேர் தான் என்ஆர்ஐ பிஐஓ ஓசிஐ அப்படின்னா இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர்கள் ஓசிஐ அப்படின்னா வெளிநாடுகளில் பிறந்த இந்திய பிரஜை அதாவது பர்த் சர்டிஃபிகேட் வெளிநாட்டில் இருக்கும் அவங்கெல்லாம் ஓசிஐ பிஐஓ கேட்டகரிக்கு ஃபாரின் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னு பேர் இது ரெண்டுக்குமே இது ரெண்டுக்கும் பாருங்கள் இந்தியாவில் இருக்கு சார் நான் இந்தியாவில் தான் சார் படித்தேன் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆனால் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னா சார் ஐ எம் ஓபிசி நான் கிரீமி லேயர் ஸ்டூடெண்ட்டு நான் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டு எங்களுக்கு நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பீங்களா எஸ்சி கேட்டகரி அண்டரில் சீட் கொடுப்பீங்களான்னு கொடுக்க மாட்டாங்க யோ நீங்கள் வெளிநாட்டில் தானே பிறந்தீங்க ஜென்ரல் கேட்டகரியாக உங்களையும் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி த பீப்புள் வில் டெல் யூ ரைட் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு போகிறதும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு போவதும் ஒன்று நல்ல பிரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் போகிறதும் நல்ல அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நல்ல பிரைவேட் காலேஜஸ்க்கு போகிறது எல்லாம் ஒன்று தான் இது நான் சொன்னதில் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தான் ரிமைனிங் ஐம்பது சதவீதம் எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டாப் 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 காலேஜஸில் இருக்கிறது அதனால் இது ஒரு அவேர்னஸுக்காக நாம் சொல்கிறோம் என்ஆர்ஐஸ் ஆர் கிஃப்டட் அதுலேயும் கல்ஃப் கண்ட்ரியில் வேலை பார்க்கக்கூடிய என்ஆர்ஐஸ் வந்து கிரேட் கிஃப்டட் பிகாஸ் அவர்களுக்கு சிஐடபிள்யூஜிங்கிற ஒரு கோட்டம் வர்றதுனால யூ பீப்புள் ஆர் கிஃப்டட் ரைட் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டு கட்டாயமாக நம்முடைய மாணவர்கள் சிறந்த கல்லூரிக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்